ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலை மண்டலம் உணவு சங்கிலி மற்றும் உணவு வலை ஆகியவற்றை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் க்ளியராக பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவதாக பார்த்திங்கன்னா சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படிங்கிறது உயிருள்ள காரணிகள் மற்றும் உயிரற்ற காரணிகள் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம சூழ்நிலை மண்டலங்கிறோம் ஸோ உயிருள்ள காரணிகளுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஸோ உயிரற்ற காரணிகள் அப்படின்னா மண் காற்று நீர் சூரிய ஒளி எல்லாமே வந்து நம்ம உயிரற்ற காரணிகளில் வர எடுத்து காட்டுகளாகும் ஸோ சூழ்நிலை மண்டலம் உணவு உணவு வலை மற்றும் உணவு சங்கலையில் இருந்து இந்த கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன ஸோ சூழ்நிலை மண்டலம்னா என்ன சூழ்நிலை மண்டலமானது உயிர் சமூகத்தின் இயற்கை சார்ந்த சூழலின் குறிப்பிட்ட புவி பகுதியை கொண்டவை சூழ்நிலை மண்டலம் என்பது இயற்கையாகவோ செயற்கையாகவோ இருக்கலாம் குளம் புல்வெளி காடு ஏரி பாலைவனம் இவையாகவும் இயற்கையாக அமைந்துள்ள சூழ்நிலை மண்டலங்கள் மீன் தொட்டி பூங்கா நெல் வயல் இவை செயற்கையாக அமைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை மண்டலங்களாகும் ஸோ சூழ்நிலை மண்டலத்தின் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சூழ்நிலை மண்டலமானது இரண்டு முக்கிய காரணிகளை கொண்டிருக்கும் அவை உயிர் காரணிகள் மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளாகும் உயிர் காரணிகள்னா மூன்று வகைப்படும் ஒன்று உற்பத்தியாளர்கள் ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் தமக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருட்களை தாமே தயாரித்துக் கொள்ளும் பசுந்தாவரங்கள் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் எனப்படும் அடுத்ததாக நுகர்வோர்கள் விலங்குகள் தாவரங்களை உண்பது நமக்கு தெரியும் மற்றும் மீண்டும் ஒரு விலங்கு மற்ற விலங்குகளை சார்ந்திருக்கும் உணவுகளை தயாரிக்கும் தாவரங்களை நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ சார்ந்திருக்கும் அனைத்து விலங்குகளும் நுகர்வோர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ டைரெக்டாக உணவு தன்னை உணவு தமக்கு தாமே தயாரித்துக் கொள்வது உற்பத்தியாளர்கள் மற்ற தாவரங்களை சார்ந்திருப்பவை நுகர்வோர்கள் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் எடுத்துக்காட்டு வந்து நுகர்வோர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆடு ஸோ மூன்றாவதாக சிதைப்பவை இவை இறந்த பொருள்களை உட்கொண்டு ஆற்றலை பெறுகின்றன சிதைப்பதன் மூலம் மீண்டும் கனிமங்கள் மண்ணுக்கு மண்ணுக்குள் சென்றடைகின்றன எடுத்துக்காட்டு பாக்டீரியா பூஞ்சை ஸோ அடுத்ததாக உயிரற்ற காரணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவை மண் நீர் காற்று மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளான வெப்பம் சூரிய ஒளி ஈரப்பதம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது ஸோ உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகள் ரெண்டுமே பார்த்துட்டோம் இது ரெண்டுமே இணைந்தது தான் நம்ம சூழ்நிலை மண்டலம் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா உணவு சங்கிலி ஸோ உணவு சங்கிலி அப்படி என்ன சூரியனே அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் முதன்மையானதும் முக்கியமானதுமாகும் முக்கியமானதுமான ஆற்றலை தருகிறது பசுந்தாவரங்கள் சூரிய ஆற்றலை உட்கவர்ந்து ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் உணவை தயாரிக்கிறது இந்த ஆற்றல் தாவரங்களை உண்ணும் முதல் நிலை நுகர்வோருக்கு கடத்தப்படுகிறது இவ்வாறாக ஓர் இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர் முதல் நிலை நுகர்வோர் உயிரியை தான் உயிர் வாழ்வதற்காக உணவாக உட்கொள்கிறது இவை மூன்றாம் நிலை நுகர்வோர் உயிரியால் உண்ணப்படுகிறது ஆதலால் ஒரு சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உயிரினங்களின் உண்ணுதலும் உண்ணப்படுதலும் சேர்ந்த நிகழ்ச்சியை உணவு சங்கிலி என அழைக்கிறோம் இவ்வாறாக ஓர் உயிரில் உள்ள உணவாற்றல் மற்றொரு உயிருக்கு அதனை உண்பதன் மூலம் ஒரே திசையில் கடத்தப்படுகின்ற சங்கிலி தொடரே உணவு சங்கிலி எனப்படும் ஸோ புல்வெளியில் உணவு சங்கிலி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டயக்ராமில் தெரியுது புல்வெளி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நெல் வந்து உற்பத்தியாளர் தன்னை தானே உணவு தயாரிச்சுக்குது எலி வந்து தாவர உண்ணி இது வந்து நெல்லை சாப்பிட்டு வாழ்கிறது எலி ஸோ பாம்பு வந்து முதலாம் நிலை ஊன் உண்ணி இது வந்து எலியை சாப்பிடும் அடுத்ததாக கழுகு வந்து ரெண்டாம் நிலை ஊன் உண்ணி இது வந்து பாம்பை சாப்பிட்டு வாழும் ஸோ இதுதான் வந்து உணவு சங்கிலியோட முறை புல்வெளியில் இந்த மாதிரி தான் உணவு சங்கிலி அமைந்திருக்கு ஸோ காடுகளில் உணவு சங்கிலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா புல் மான் வந்து புல்ல தின்னுது மானை தின்றது வந்து புளி வந்து மானை தின்னுது ஸோ புல் வந்து உற்பத்தியாளர் மான் வந்து தாவர உண்ணி தாவரத்தை தின்னுறதுனால புளி வந்து ஊன் உண்ணி ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா குளத்தில் உணவு சங்கிலி எப்படி இருக்கும் ஸோ தாவர மிதவை உயிரியை வந்து பூச்சி சாப்பிடுது பூச்சியை சிறிய மீன் சாப்பிடும் சிறிய மீனை வந்து பெரிய மீன் சாப்பிடும் அந்த பெரிய மீனை வந்து நம்ம மனிதர்கள் சாப்பிட்றாங்க ஸோ குளத்தில் இருக்கிற உணவு சங்கிலி இப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் நிலை கீழேருந்து போனீங்கன்னா நம்ம சொல்லலாம் முதல் முதலாம் நிலை ஊட்டநிலை முதலாம் ஊட்டநிலைங்கிறது வந்து உற்பத்தியாளர்கள் தாவரங்களை குறிக்கும் இரண்டாம் ஊட்டநிலைங்கிறது அந்த தாவரங்களை ஒன்ற எலியை குறிக்கும் மூன்றாம் ஊட்டநிலை அப்படிங்கிறது அந்த எலியை சாப்பிட்ற பாம்பை குறிக்கும் பாம்பு வந்து முதலாம் நிலை ஊன் உண்ணி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நான்காம் ஊட்டநிலைங்கிறது இரண்டாம் நிலை ஊன் உண்ணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு கழுகு இதுதான் பாம்பை தின்றதுனால கழுகு வந்து இரண்டாம் நிலை ஊன் உண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி உணவு சங்கிலி நம்ம பார்க்குறோம் உணவு சங்கிலியில் ஒவ்வொரு உயிரினமும் குறிப்பிட்ட ஒரு மட்டத்தில் நிலை கொள்கிறது நிலை கொள்கிறது உணவு சங்கிலியின் இந்த நிலையை ஊட்ட நிலை என்கிறோம் தாவரங்கள் என்பது உற்பத்தியாளர்கள் முதல் நிலை மட்டமாகும் இரண்டாம் நிலை மட்டத்தில் தாவர உண்ணிகள் காணப்படும் மாமிச உண்ணிகள் தாவரங்களை உண்ணும் விலங்குகளை சார்ந்திருப்பதால் மூன்றாம்
பாம்பு வந்து பல வகையான உயிரினங்களை உட்கொள்ளும் அந்த உயிரினம் வந்து பல வகையான உயிரினங்களை உட்கொள்ளும் அந்த மாதிரியான சங்கிலி தொடர ஒரு வலை போன்ற அமைப்பை உருவாக்குவதனால் இது வந்து நம்ம உணவு வலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது ஒரு இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ டைகிராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வலைனா என்ன அப்படின்னு ஸோ உணவு வலை ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை மண்டலத்தில் ஒரு உணவு சங்கிலி தொடர் மட்டுமே தனியே இருப்பதில்லை ஒரே ஒரு உணவு சங்கிலி மட்டும் இருக்காது ஒரு விலங்கானது ஒரே வகையான உணவை உட்கொள்வதில்லை பல வகையான உணவை உட்கொள்கிறது ஸோ எடுத்துக்காட்டாக முயல் எலி பாம்பு போன்றவற்றை கழுகு உணவாக உட்கொள்ளும் எலி தவளையை பாம்பு உணவாக உட்கொள்ளும் எனவே உணவு சங்கிலி தொடரானது பல பிணைப்புகளை கொண்டுள்ளது ஆற்றல் மட்டத்திற்காக நிகழும் எண்ணற்ற உணவு சங்கிலி தொடர்களின் வலை போன்ற அமைப்பு உணவு வலை எனப்படும் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எலி வந்து பாம்பால் சாப்பிடப்படுது அந்த எலி வந்து தாவரத்தை சாப்பிடுது தாவரங்களை மனிதனும் சாப்பிட்றான் தாவரங்களை முயலும் சாப்பிடுது வெட்டுக்கிளியை பாம்பு சாப்பிடுது வெட்டுக்கிளியை வந்து வண்டு சாப்பிடுது ஸோ ஒரே இது வெவ்வேறு வகையான உணவுக் கொள்கைகளை சார்ந்திருப்பதால் இது வலை போன்ற அமைப்பை உருவாக்குவதால் இது உணவு வலை எனப்படுகிறது